এখান থেকে দেখা যায় সামনে নিলে আরো ভালো হতো না খালি তোমার
যদি আমি এটাকে অ্যাজ এন অ্যাম্পলিফায়ার ইউজ করতে চাই তাহলে দ্য বেস এমিটার জাংশন ইজ ফরওয়ার্ড বায়স তো এই যে ইনপুট সাইডটাকে আমার ফরওয়ার্ড বায়স করতে হবে যদি আমি এটাকে একটা অ্যাম্পলিফায়ার হিসাবে ইউজ করতে চাই অ্যান্ড দ্য জাংশন বিটুইন দ্য কালেক্টার অ্যান্ড দ্য এমিটার মানে জাংশন জে টু এর কথা এখন বলছি দ্যাট শুড বি ইন রিভার্স বায়স কন্ডিশন ঠিক আছে সো ইনপুট সাইডটা তাহলে আমার ফরওয়ার্ড বায়স করতে হবে আর আউটপুট সাইডটা আমাকে রিভার্স বায়স করতে হবে তাহলে বেসিক্যালি আমি এই ট্রানজিস্টারটাকে অ্যাজ অ্যান অ্যাম্পলিফায়ার আমি ইউজ করতে পারব ঠিক আছে সো পরবর্তী স্লাইডে যাই এটাই বেসিক্যালি এই ফিগার ওয়ানে শো করা হয়েছে দেখো এইখানে ওই কনফিগারেশনটাকে আরেকভাবে ড্র করা হয়েছে ঠিক আছে যে ট্রানজিস্টারটা ওইটাকে এন পি এম এই ফর্মে এখানে ড্র করা হয়েছে সো ইনপুট সাইডে বেসিক্যালি আমি একটা রেজিস্টেন্স ইউজ করেছি আউটপুট সাইডেও আমি একটা রেজিস্টেন্স ইউজ করেছি বাট দোজ রেজিস্টেন্স ক্যান বি নেগলেক্টেড ইন দিস ফাইল বেসিক্যালি এক্সপ্লেনিং দ্য সার্কিট ঠিক আছে সো এখানে বেস এমিটার জাংশন ইজ ফরওয়ার্ড বায়স সো বেস এমিটার জাংশন হচ্ছে এই যে এইটা হচ্ছে মাঝখানের ব্ল্যাক ইয়েটা দেখছো না এইটা হচ্ছে আমার বেস আর এই পোর্শনটা হচ্ছে আমার এমিটার আর এই দিকেরটা হচ্ছে আমার কালেক্টার ঠিক আছে বেস তো থিম এদিকে এমিটার এদিকে কালেক্টার সো এই বেস আর এমিটার এইখানের যে জাংশনটা এটা বেসিক্যালি ইন ফরওয়ার্ড বায়স আর তোমার এই যে এখানে যে জাংশন জে টুটা দ্যাট ইজ ইন রিভার্স বায়স দ্যাট ইজ আ বেস অ্যান্ড কালেক্টার কালেক্টার অ্যান্ড কালেক্টার আর বেসের মাঝখানে যে জাংশনটা তৈরি হয়েছে ওইটা বেসিক্যালি ইন রিভার্স বায়স কন্ডিশন ঠিক আছে সো অ্যান্ড স্কেমেটিক্যালি ইট ক্যান বি রিপ্রেজেন্ট লাইক অ্যাস ইন শোন ইন ফিগার টু সো তুমি যদি স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম আঁকাও তাহলে এটা দেখতে এরকম হবে এই যে এটাকেই তুমি যদি এই ওরিয়েন্টেশনে আঁকাও এই সিম্বলিক ওরিয়েন্টেশনে দেখো এই রেজিস্টেন্সটা বেসের সাথে কানেক্টেড সো এখানে আমি বেস টু এমিটার ভোল্টেজ ইউজ করেছি ইনপুটে আর এখানে এমিটার টু কানেক্টার ভোল্টেজ ইউজ করেছি এখানে একটা রেজিস্টেন্স আমি দিয়েছি আরসি সো এই যে এইখানের যে ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা এটা বেসিক্যালি পজিটিভ সাইড হচ্ছে এটা নেগেটিভ সাইড এটা সো এইখানের ভোল্টেজটা হবে ভি সিই ভি সিই সি হচ্ছে গ্রেটার ই হচ্ছে লোয়ার টার্মিনাল তাই না এখানে হবে সিই আর এখানে বেস টু এমিটার এটা হায়ার টার্মিনাল এটা লোয়ার টার্মিনাল সো এইখানের ভোল্টেজ ডিফারেন্সটা হবে ভি ভি ই ঠিক আছে সো কালেক্টার টু এমিটার কারেন্টের ডিরেকশান ফ্লো বাট ইলেকট্রনের ফ্লো হচ্ছে উল্টা ডিরেকশান সো এখানে দেখো and here if you see the direction of the current then it look it will look as shown in figure 2 so a direction e basically current flow kore tumra jemon common base e j uh, uh, j uh, kcl use kore je current er equation peyecho na ekhaneo kintu exactly same current er equation pawa current er equation e kono change hobe na tumi jodi eta ke ekta nodal point bhabo এটাকে যদি একটা নোটাল পয়েন্ট ধরো এই বড় সার্কেলটাকে যদি একটা ছোট্ট নোট ধরো দেখো কালেক্টার কারেন্ট ঢুকছে তারপর বেস কারেন্টটা কিন্তু ঢুকছে বেরোচ্ছে কোনটা এমিটার কারেন্ট সো এমিটার কারেন্ট শুড বি ইকুয়াল টু আই বি প্লাস আই সি তাই না সো ওই কমন বেস কম্পিটারশনে কিন্তু এমিটার কারেন্ট ওয়াজ ইকুয়াল টু বেস কারেন্ট অ্যান্ড কালেক্টার কারেন্ট তাই না এখানেও কিন্তু সেই ওকে So here the base current IB is the input current. 
while the collector current is the output current. ठीक है सर? So जेह तू base इकने अमार input, so इटा input current, आ collector current टा हच्छे अमार output current. सारे इन्हें शब्द हम्म सामने अमी इटा के जरिए कुछ समय कुछ पिचिनो जेटा थे ऐसे ना आह उनके तो आमदर उससे ये एमीटर हम्म है इमीट मतलब निगुटी कुछ इसमें नहीं डरते बोलते मतलब ऐसे चीजों जेटा थे वास्तव है हम्म ये खाने जेटा थे वास्तव वो कहने देखने में ऐसे होते एमीटर एन 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 � so that how similarly the voltage V E is the voltage on the input side. So input side and voltage of check voltage V E. And output side and voltage of check voltage C E. V C E. So now considering this DC biasing voltage are already applied. If we apply the sine wave between the base and the emitter terminal, then you will get the amplified output uh, between the collector and the emitter. So basically, it can go check to the input side, a signal down. So output would take amplify for a view. So I have already described for way you have amplified body. So input side तुम जो देखा sinusoidal wave बताओ, तो ल output side basically उठा के amplify करे तुम्हार उठाने वो ही sine wave ही दिवे। तुम्हारे input जो दी sine wave है, output जो sine wave ही पावा। किंतु amplified sine wave, ठीक है सर? माने amplitude तो बढ़ी है दिवे। So उठा ये खाने बोलते से, then you will get the amplified output between this collector and the emitter terminal. Now in this configuration, to understand the behavior of this device, you need to understand two types of characteristics. So in common base, when we have the input side characteristic, it is the same way to make it. When we have the output side, it is the same way to make it. But in common base, when you have the voltage to the collector to base, okay sir? कलेक्टर तो बेस वोल्टेज जब हम तुम्हें पढ़ा चिला, तो तुम्हार वही एक्टिव रीजन है, करो। तुम्हार एक्टिव रीजन है बेसिकली तुम्हार एक जगह ऐसे कांस्टेंट है क्या सिलो ना, तुम्हें जो भी आरो वोल्टेज बढ़ा तो था को, हैं? एक ता शुमाए भी है बेसिकली वो ट्रांसिस्टर का ब्रेकडाउन रीच कर तो अपुन देख बा जो ये ट्रांजिस्टर टा फटक पुरे तुम्हार हाई करंट फ्लो पुरे नष्ट है जो अच्छा नहीं है ठीक है सर सो कॉमन बेसर क्षेत्रे ये वोल्टेज टा तुम्ही लॉन्ग टाइम धोरे इंक्रीज करते पारो बट कॉमन एमिटर एर क्षेत्रे खूब शॉर्ट टाइम में इटा एवलेंस ब्रेकडाउन हुए जाए ठीक ह� Now in this configuration, to understand the behavior of this device, you need to understand two types of characteristics. So one is the input characteristics. So what is input characteristics? So basically, I mean curve drop or go, voltage between base and emitter are input current. Enter, respect, I mean basically curve drop or go. Our second day, tomorrow, which is VCE versus IC current, output current and output voltage respected, I mean, drop. Okay, sir? So, that's how, to me, input characteristic car drop or bar, that's how, collector to emitter voltage ke constant drop. Okay, sir? So, at the particular uh, output voltage at Jono, to me input characteristic card power. ठीक है जो ये common base है जहाँ मैं कर रहा था ना same एक है ना वो same. देखो ये जो ये card का जो जो तुम ही देखो, so ये जो output side जो voltage टा आते हैं, दौरो ये ये voltage टा अभी दोष volt दिला, ठीक है जो ये दोष volt टे इटा के constant volt आम के supply दिखता है, दोष volt ये biasing करते हैं, ठीक है जो 
এই 10 ভোল্টের জন্য তোমার এই যে ইনপুট যে ভোল্টেজ আছে আর যে ইনপুট কারেন্ট আছে এই ভোল্টেজ ধরো তুমি আস্তে আস্তে বাড়াবে তো তোমার পার্টিকুলার যে ভোল্টেজটা তুমি এখানে দিবা তার অ্যাক্রসে তোমার কত কারেন্ট তুমি ইনপুটে দিচ্ছ ওই পয়েন্টটা তুমি দিবা তারপর আবার ভোল্টেজ বাড়াবা তার অ্যাক্রসে কত কারেন্ট ইনপুটে দিচ্ছ ওইটা দিবা এভাবে করে তুমি ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ ড্র করতে পারো যেটা তোমার ল্যাবেও করে ফেল সো ফর টেন ভোল্ট হচ্ছে তোমার এরকম একটা ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ আসবে যেটা তোমার ফরওয়ার্ড বায়াসিং ডায়োডকে রিপ্রেজেন্ট করে ঠিক আছে সো একইভাবে তুমি এই আউটপুট ভোল্টেজটা আবার চেঞ্জ করে তুমি আরও একটা ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ ড্র করতে পারো ঠিক আছে সো তুমি দেখবে যে উইথ ইনক্রিজিং ভিসিই তোমার কারেন্টের কারেন্ট শার্পলি ইনক্রিজ আর করে না ঠিক আছে সো কারেন্ট তোমার খুব স্লোলি ইনক্রিজ করে উইথ ইনক্রিজিং ভিভিই ঠিক আছে ধরতে পারছো বেস টু এমিটার ভোল্টেজ দেখো ফর ওয়ান ভোল্ট যদি তুমি আউটপুট ভোল্টেজ ওয়ান ভোল্টে রাখো তাহলে দেখো তোমার বেস টু এমিটার ভোল্টেজ তুমি তুমি বাড়াও তো একটা সার্টেন তোমার ধরো সিলিকন ডায়ার যদি ধরো পয়েন্ট সেভেনের পর তুমি যদি অল্প ভোল্টেজও বাড়াও তুমি ওখানে শার্প কারেন্টের চেঞ্জ পাবা বাট তোমার আউটপুট ভোল্টেজ যদি তোমার বেড়ে যায় ইন দ্যাট কেস পয়েন্ট সেভেনের পরে তুমি ভোল্টেজ বাড়ালেও তোমার ওখানে কারেন্টটা তোমার কন্ট্রোল ওয়েতে তুমি বাড়াতে পারবো মানে আস্তে আস্তে বাড়বো দেন ওয়ান ভোল্ট আউটপুট ভোল্ট যদি ওয়ান ভোল্ট হয়ে যায় বুঝতে পারছ সো এটাই এখানে বলেছে সো দ্য ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক কার ডিফাইন দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য বেস কারেন্ট আই বি অ্যান্ড দ্য ভোল্টেজ ভিভিই Similarly, this output characteristic defines the relationship between the collector current IC and the voltage VCE. So, first of all, let's see the input characteristics. Here is the input characteristics that we have to do. Here is the input characteristics. So, in the input characteristic, different IB versus VBE cards are shown for the different values of VCE. So VCE voltage ke fix rekhe IB versus VBE to our car we can plot for sale. Which resembles the forward biasing of a diode. Now if you look at these cars, then they are similar to the forward characteristics of the PN junction diode. Because if you look at figure 1, the base emitter junction on the input side is forward bias. So, if you have input side the forward bias condition, you can have a diode forward bias PN junction diode is a reasonable for it. And one more thing, if you observe in figure 3, as the value of VCE increases, this base current IB reduces. Right? So, it ain't to take last. Basically, a VCE voltage ta jodi tumi barao tahole the increase in IB current basically decreases so 1 volt er jonno tumi jodi ekhane VBE voltage ta consider karo 1 volt e ar ekhane dekho ei VCE output voltage jokhon 1 ekhane jodi ekta line tano tahole tomar IB current ta tumi ekhane paba abar ei same point e ei curve er jonno jodi line tano তাহলে আই বি কারেন্ট কমে যাবে না সো এটাই বলতেছে যে উইথ ইনক্রিজিং ভিসিই তোমার এখানে আই বি কারেন্টটা ডিক্রিজ করে ওকে তার মানে তুমি এই ভোল্টেজটা যদি তুমি বাড়াও এই রিভার্স বায়াস যে পজিশনটা এটা ডিফ্লেশন থিকনেসটা বেড়ে যায় তাই না সো এটা বেড়ে গেলে তোমার এই যে এইখানে যে ইনপুট কারেন্টটা ঢুকছে এটাকে বাধা দেয় সো ওই রিকম্বিনেশন করার পসিবিলিটিটা কমে যায় সো এই কারণে আই বি কারেন্ট রিডিউসেস বুঝতে পারছো উইথ ইনক্রিজিং আউটপুট ভোল্টেজ রিকম্বিনেশন কারেন্ট করবে কার সাথে এখানে তো আর অন্য বিপরীত ধর্ম নাই এখানে কম যার জন্য রিকম্বিনেশনটা কম হয় হ্যাঁ ওকে তো তারপরে দেখো এখানে কি বলছে সো এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে 
what is the reason the base current IV reduces with increasing VCE voltage for common emitter configuration? Keta ami tomar ke matro bolna. So either answer tomar ekhane DH. So dekhi. So let's understand the reason behind it. Now in Figure one, this voltage VCE can be given as voltage VCB plus voltage VBE. So it I cannot hold up. Collector to base and base to emitter voltage is shown. Kunta output voltage ta. Kiva ve? A dako. A figure is jai. So A ta hoche our VCE voltage. A two atom ho. Right na? So A ka ne koi ta voltage jaise. A side ne voltage jaise. Abar A side ne voltage jaise na? Off hoye ta kuch. Na sir. So A ka ne voltage jaise. Abar A ka ne voltage jaise. Right? So A two ta jog fall should be equal to this voltage. Output voltage. So, a kind voltage is key V C B. A kind of voltage is key V B E. So, a two voltage at joke for should be equal to V C E. A type to mark a kind of bullet. A kind of bullet. V C E is equal to V C B plus V B E. So, collector to base voltage plus base to emitter voltage. A neutral joke for should be equal to output voltage. Because that means the voltage between the collector to base terminal and the voltage between the base and the emitter terminal. Because now for the fixed value of VBE, to be the VBE K fixed cost. Base to emitter voltage take to the fixed for it out. A equation ही आशो, A equation ही थाको, A voltage तक तो ये fix कर दी चुके, ताहोले A voltage तक किसान respect तक change होगा। Collector to base, collector to base, है ना? ये एक है बोल से, if we increase the the value VCE, जो ये output voltage तो increase करो, ताहोले basically वो इटल effect तुम्हार VCB ते पोड़ में, input voltage है, right? इनक्रीज करो ना यदि ये इटा के फिक्स करें दाव इनपुट वोल्टेज के और आउटपुट वोल्टेज के तुम तुम्हें बड़ा ताले ए कलेक्टर टू बेस वोल्टेज टा तुम्हारे इंक्रीज करो। एस द वैल्यू ऑफ़ वीसीबी इंक्रीजेस ताले द रिवर्स बायस व्हिच इज अप्लाइड बिटवीन कलेक्टर एंड बेस टर्मिनल। सो ए जे ए जगह टाटे बेसिकली बेस और कलेक्टर के जो जंक्शन वो इतने डिप्लेशन लेयर के ठीक में समेत पड़े रहते हैं, ठीक है सर? या वन कॉमन बेस है, तुम्हारे तो जस्ट कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, सॉरी बेस टू कलेक्टर वोल्टेज बढ़ा ले, तुम्हारे डायरेक्ट डिप्लेशन लेयर पार्ट कर चेना, तो है ना? वो जो कॉन्फ़िगरेशन का डिफर आर आउटपुट वोल्टेज तुम्हें बढ़ा चुके हो, कलेक्टर को एमिटर वोल्टेज बढ़ा चुके हो, कलेक्टर को एमिटर वोल्टेज बढ़ा ले अल्टीमेटली तुम्हारे कलेक्टर को बेस वोल्टेज तक बढ़ गए, सो कलेक्टर को बेस वोल्टेज बढ़ ले, कलेक्टर और बेस इन माच के नीचे जंक्शन पॉइंट, सो वो इखने डिप्लेशन लेयर उखाने IB current flow करने के ability को मिल जाए, zero तक के चोट जाए। so depletion layer तक नस बेरे गए हैं, तो मार क्या हो गया? इधर reverse bias condition है, ठाक पे, ठीक है sir? so ये तो ये खाने बोल चुके। so as the value of VCB increases, the reverse bias, the the reverse bias which is applied between collector and base terminal will also increase. So let's say for some
value, uh, voltage, VCB, the depletion region is created at the collector to base junction. Jeta mukhe bolaami hota hai. Aaj jeta a green color diye show kara hai the. Dekhi in figure one. So figure one hai jodi jai a figure one. Either black na, either is it green color? A green color. जेहे तो depletion layer thickness बढ़ गया थे, I mean है, so ये green color की एक ये represent कर रहा है, so ये पूरा टा थोड़ा depletion गया, है? कुछ ना, show me green color, and now as we increase the value of VCB, जेहतु collector to base voltage टा हमें बढ़ा ची, then this depletion layer will get wider, है ना? So we VCB collector to base voltage, हम जो दी वही collector to emitter voltage बढ़ाई, ताहले एक collector to base voltage बढ़ते थकते, है ना? तो इधर जो दी हमें बढ़ाते थकी, ताहले basically हमारे depletion layer के thickness बढ़ गई, right? उटे ही होते हैं हमें as shown with red color. It is green and red combination way can be put out with figure one. We open it to a red color. The depletion region will get wider as shown in figure one with red color. So due to that, the effective base width will reduce, uh, shown by many dots in figure one. Figure one is when you zoom for a for it, to dot. So basically, the effective length base is the base effective length that come hook come Because so the come here key hot. And because of this. The probability of recombination in this base region will decrease. So, which is recombination hall possibility? So, our IP current jeta flow for us. So, we can take the electron to last check. Yet, to come from flow, now recombination hall possibility go away. Yeah, our jaga kuch choto. So, recombination hall possibility go away. So, basically, IP current ta open almost zero. And due to that, the most of the electrons will get collected at the collector terminal. Okay, sir. So, akon jeta tomar hotche liye flow hoye aashche je electron gula drift velocity karone gula flow hoye tomar collector theke collector e chole jay. Emitter theke jatche to basically eta hotche conventional direction of current. It is a conventional direction of current, but electron flow is the same direction. So, the electron flow is collected. Okay, sir? So, the effective length of base is going to be collected. So, the electron flow is going to be collected. It is easily flow is collected. Okay, sir? Here, the depletion of the air thickness is going to be collected. Our effective length of base is going to be collected. So due to that, the effective base width will reduce, shown by many dots in figure above, and because of this, the probability of recombination in the base region will reduce. And due to that, most of the electrons will get collected at the collector terminal. Because of this re uh, reason, uh, this base current IB will reduce. So, a current tomar oje input che current IB eta kome jay. Thikat sir? Current recombination for our possibility kome jay. So, IB current flow hone restricted. So, eta hi bolch. 
সো এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি মেইন রিজন সো তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন এরকম আমি দিতে পারি কোয়েশ্চেনটা কি হবে হোয়াট ইজ দ্য রিজন দ্য বেস কারেন্ট আইপি রিডিউসেস উইথ ইনক্রিজিং আউটপুট ভোল্টেজ ভি সি ই কমন এমিটারের জন্য বুঝছো কমন বেসের জন্য একভাবে হয় কমন এমিটারের জন্য আরেকভাবে হয় রাইট সো তোমাকে এই ডিফারেন্সটা তোমাকে বের করতে হবে বা আমি বলতে পারি হাউ ইট ইজ ডিফারেন্ট ফর কমন বেস অ্যান্ড কমন এমিটার ইফ উই ইনক্রিজ দ্য আউটপুট ভোল্টেজ ঠিক আছে সো এরকম কোয়েশ্চেন থাকতে পারে সো ইউ ক্যান নাও সে দ্যাট হ্যাজ দ্য ভ্যালু অফ বি সি ই ইনক্রিজেস দ্য বেস কারেন্ট আই পি উইল রিডিউস আমার আর একটু ভালো করে বলবি এই স্লাইড আবার ফেরত আসতেছি কতক্ষণ পড়ালাম একটা বলে তো ক্লাস না জি স্যার চল বেশি তো নাই এই সাবজেক্টটা একটু কঠিন তাই না কঠিন লাগে না স্যার অনেক কঠিন স্যার আপনি বুঝে নেন মোটা মোটা সহজ আছে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে কি বল আপনি বুঝে না কি মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে এখন মোটা মোটা এইটাকে ইলেকট্রনিটি তাহলে এই কারেন্টটা জিরো হয়ে যাবে আইপি কারেন্টটা জিরোর কাছাকাছি যাবে জিরোর কাছাকাছি চলে যাবে তার মানে এখান দিয়ে যে কারেন্ট ইলেকট্রন ফ্লো করছিল ডাইরেক্ট ফ্লো করে কারেন্টে চলে আসে সো এখানে আমাদের এই ভোল্টেজটা কন্ট্রোল করেই আমি ডাইরেক্ট এখানে ডিফ্লেশন লেয়ার বাড়াতে পারতেছিলাম রাইট বুঝলে স্যার কি এই আউটপুট ভোল্টেজটা বাড়িয়ে আমি এখানে ডিফ্লেশন লেয়ারটা ডাইরেক্ট বাড়াতে পারতেছিলাম হ্যাঁ কিন্তু এমিটারের ডিফারেন্সটা কি একটা কি ফিক্সড আছে এমিটারের ডিফারেন্স দেখো এই যে এইখানে ইলেকট্রনের ফ্লো তো এদিকে হচ্ছে এই জিনিসটা ফরওয়ার্ড বায়স কন্ডিশনে আছে সো ইলেকট্রন ফ্লো হয়ে এই বেসে আসতেছে রাইট আর এইটা হচ্ছে আমার রিভার্স বায়াস কন্ডিশনে এইখানের ভোল্টেজ আমি যদি বাড়াই তাহলে বেসিক্যালি এইখানের ভোল্টেজটা বাড়তেছে কারণ এই ইনপুট ভোল্টেজটা আমার ফিক্স সো ডিফারেন্স বুঝো এটা বাড়ালে দেন এই কালেক্টার টু বেস ভোল্টেজ যদি বাড়ে তাহলে এই ডিফ্লেশন লেয়ারের থিকনেস বাড়বে সো এই ডিফ্লেশন লেয়ারের থিকনেস বাড়লে এই বেস অ্যাক্টিভ বেস রিজেনটা তোমার কমে আসে তাহলে এখান দিয়ে যে ইলেকট্রন ফ্লো করতেছিল ওগুলো ডাইরেক্ট পাস হয়ে কালেক্ট করে আসে সো এবার ডিফারেন্সটা বুঝতে পারছো দুজনের মধ্যে সো এটাই বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলাম ওকে সো এগুলো একটু মনে রাখতে হবে কষ্ট করে হ্যাঁ মানে একবার বুঝিয়ে ফেললে তারপর তুমি যদি বাসায় গিয়ে ওগুলো আবার পড়ো তাহলে তোমার এই কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ তুমি যদি আউটপুট ভোল্টেজ বাড়াও তাহলে তোমার ইনপুট কারেন্ট উইল রিডিউস বেস কারেন্ট উইল রিডিউস সো এটা কিভাবে রিডিউস হচ্ছে এটা পুরোটা তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে ঠিক আছে
তারপরে দেখো তার পরের ইয়েতে আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ সম্পর্কে এখানে বলেছে সো নাও লেটস সি দা আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিকস সো এখানে দেখো তিনটা রিজন আছে স্যাচুরেশন অ্যাক্টিভ এন্ড কাটআউট এখানে তোমার তিনটা রিজন আছে সো এটা স্যাচুরেশন রিজন এটা অ্যাক্টিভ রিজন আর এটা কাটআউট রিজন সো এটার ক্ষেত্রে যেমন তোমার কমন বেসের ক্ষেত্রে তোমার আইডি কারেন্টটা একদম জিরো লেভেলে ছিল মানে আইডি কারেন্ট যখন জিরো তখন আইসি কারেন্টটাও তোমার জিরো লেভেলেই ছিল ঠিক আছে এটা হচ্ছে আইসি কারেন্টের অ্যাক্সেস তাই না আর আইডি কারেন্ট তোমার এই ডিরেকশানে বাড়ছে মানে এখানে আইডি বেশি এখানে আরও বেশি এখানে আরও বেশি এখানে ওপর দিকে আইডি বাড়ছে সো আইডি জিরো দেখো এই লেভেলে বাট তখন দেখো একটা কালেক্টার কারেন্ট আছে বাট ইন কেস অফ কমন বেস তোমার এটা জিরো ছিল ঠিক আছে সো এখন দেখো এখানে সো দ্য আউটপুট ক্যারেক্টারিস্টিক শোজ দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য কালেক্টার কারেন্ট আইসি অ্যান্ড দ্য ভোল্টেজ ভিসিই সো এই আউটপুট ইয়েটা কীভাবে তুমি ডিটারমাইন করবা এই যে এখানে আসো এই যে আউটপুট ভোল্টেজ এটা আর আউটপুট কারেন্ট কোনটা আইসি না সো এই একটাকে ভ্যারি করে আরেকটাকে আমার ফাইন্ড আউট করতে হবে ঠিক আছে বাট কনসিডারিং আইডি ইকুয়াল টু না নট জিরো ফিক্স ইট শুড বি ফিক্স অ্যাট সাম ভ্যালি তো তোমাকে এটাকে ফিক্স করে নিতে হবে আগে সো এটাকে ফিক্স করে একটাকে চেঞ্জ করে আরেকটার রিডিং তোমাকে প্লট করতে হবে হ্যাঁ সো এই যে এইখানে দেখো এটাই করা হবে এই যে আইডি তোমার প্রথমে জিরো ধরেছে সো ভ্যারি করেছে কি ভিসিই আউটপুট ভোল্টেজটাকে ভ্যারি করেছে তার সাথে সাথে কি চেঞ্জ হচ্ছে আইসি কারেন্টটা চেঞ্জ হচ্ছে রাইট সো ফর ডিফারেন্ট ভোল্টেজ আইসি কারেন্ট পাবা ফর আ পার্টিকুলার বেস কারেন্ট ইনপুট কারেন্ট সো ইনপুট কারেন্টে তোমার বিভিন্ন ইয়েতে যদি প্লট করো তাহলে এরকম কারেন্ট পাবা ঠিক আছে তা দেখো একটা জিনিস যে উইথ ইনক্রিজ ইন ভিসিই তোমার এই আইসি কারেন্টটা অল্প হলেও বাড়ে ঠিক আছে বাট ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভ তুমি যদি কমন বেসেরটা ইয়ে করো সো তোমার কমন বেসের জন্য তোমার তুমি যদি ভোল্টেজ অনেকক্ষণ ধরেও বাড়াও সহজে এইটা বেসিক্যালি অ্যাভালাঞ্চ ব্রেকডাউন হয় হ্যাঁ বাট এই কমন এমিটারের ক্ষেত্রে তুমি অল্প ভোল্টেজ বাড়ালেও তোমার একটা দ্রুত অ্যাভালেন্স ব্রেকডাউনে চলে যায় ওকে সো তোমার এখানে এই সাবধান হয়ে ইয়ে করতে হয় ভোল্টেজ কন্ট্রোল করতে হয় ওকে সো দেখি তারপরে কি বলছে সো হিয়ার ইন ফিগার ফোর দ্য ডিফারেন্ট আইসি ভার্সেস ভিসিই কার্ভস আর শোন ফর আ ডিফারেন্ট ভ্যালু অফ দ্য বেস কার্ভ নাও দিস কার্ভ ক্যান বি ডিভাইডেড ইন টু থ্রি রিজনস one is active region second is saturation region or third is cut off region different color here show kora hoyeche so one by one let's talk about each region so ekhane prottekta region somporke ekhane description dewa ache so for this tomar ekhan thekeo basically question hoy active region e eta ekta amplifier hisebe kaaj kore so tomake hoyto ekhane বলবে যে কমন এমিটার কীভাবে অ্যাম্পলিফায়ার হিসেবে কাজ করে তুমি শো করো সো এই যে নিচে দেখো ডাবল স্টার দিয়ে এখানে কোয়েশ্চেন আছে ইন অ্যাক্টিভ রিজন হাউ কমন এমিটার কনফিগারেশন ওয়ার্কস অ্যাজ অ্যান অ্যাম্পলিফায়ার ঠিক আছে এক্সপ্লেন সো তোমাকে তখন এক্সপ্লেন করতে হবে সো দেখো এখানে কি বলছে নাও ইন কেস অফ অ্যাক্টিভ রিজন অ্যাজ দ্য বেস কারেন্ট ইনক্রিজেস দ্য কালেক্টার কারেন্ট আইসি অলসো ইনক্রিজেস ঠিক আছে সো বেস কারেন্ট বাড়ালে তোমার কালেক্টার কারেন্টও ইনক্রিজ করবে বাট হিয়ার ইন ফিগার ফোর আনলাইক দ্য কমন বেস কনফিগারেশন
Right, right. Okay. But here in figure four, unlike the common base configuration, as the value of VCE increases, so a output voltage due to be bar out. This collector current IC also increases. So ekhane, tomar output current barale, tomar collector current ekhane barche. So acha ekhane ekta common basis shathe ekta configuration force. Now in case of the active region, as the base current increases, the collector current IC also increases. As the value of VC increases, this collector current is Basically, Jeta Bollard Chesta Koche, J. Tumijati. A base current to be bar out. Tale for certain value of VCE to be protect a level A IC current a parchana IC current IC current a value that our Arakhave IC current baranoja to be the VCE bar out. You the IP fix rako Tahalo into the co IC current for different voltage parts. So it is basically a kind of bullet. A kind of bullet. Okay, yes, sir. that means here these collector cards are not totally horizontal. Karmane, a common emitter configuration, a card gula totally horizontal level and line. So it are continuously rising. Right? So IC current is always increasing with increasing VCE or with increasing input current IP. Okay. That means here the collector cards are not totally horizontal. And the reason is that as the value of VCE increases, then the collector to base voltage VCB will also increase. So OJ VCB Jetu Bartche Ikarne Tomar we collector current of Because as I said earlier, this VCE can be given as the voltage. VCB plus voltage VBE. Right? So output voltage ta are kichuina. Basically input voltage are tomar VCB connected to base voltage is sum. So that means as the value of VCB increases, then the width of the depletion region will increase. And due to that, the effective base width will reduce. So, Jehetu effective base with Tomar Kumajache, which will eventually reduce the probability of recombination in the base region, will also reduce. A base region, a recombinational possibility Kumajache, due to which more electrons will cross the base junction. So, a carone Tomar electron, Tomar emitter theke, collector, beshi puriman, flow for. So, a carone, tomar basically, jehetu, tomar a alto current dicho or boro current tomar ukane pacho, huge amount of electron ukane flow hoye jache, so it acts as a amplifier. Pick up, sir. Sir, take up university life at night. Huh? Take up that? No. It's a little so because of this, you can say as the value of VCE increases, the collector current IC also increases. So now whatever the BJT, uh, whenever the BJT is used as an amplifier, then it is used in this active region. So basically, it is active region, it is an amplifier. So, to me, dako, AJ, at the amount of current to me, base a dicho, right? So, AJ, a input current or output current J ratio, AJ, I am the beta the denote force, factor of beta. So, beta is basically equal to to my IC versus IP. Okay, sir. Mane IC divided by IB. So output by input ratio. Okay. So eta ke amra current gain bole 
আমরা জানি ঠিক আছে সো বেটা ইজ নোন অ্যাজ দ্য কারেন্ট গেন অফ দ্য কমন এডিটার কনফিগারেশন সো এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ রিজেনের পার্ট তো তাহলে কি আলফা কি স্যার কারেন্ট লস হ্যাঁ আলফা কারেন্ট লস বেটা কারেন্ট গেন না কারেন্ট লস কেন হবে দুইটা কত দুইটা ইনভিজন করছ না একবার আলফা দিও তো আগে কোন কোন কিছু लागे এখানে কিছু আরো জিনিস পড়বো আমরা এগুলো দিয়ে অঙ্ক করবো ঠিক আছে তারপরে আমরা যাব হচ্ছে ডিসি বায়াসিং লোড লাইন অ্যান্ড অপারেটিং পয়েন্ট অফ ট্রানজিস্টার সো এই যে এই ট্রানজিস্টারগুলো যে অপারেট করছে অ্যাক্টিভ রিজেনে বা স্যাচুরেশন রিজেনে বা কাট অফ রিজেনে কীভাবে এই ইয়ে করছে অ্যাক্টিভ রিজেনে আমরা যেমন ওই যে ডায়ার্ডের ক্ষেত্রে লোড লাইন আঁকিয়েছিলাম না যদি এইগুলো সার্কিটের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় ওখানে তো রেজিস্টার থাকবে তাই না ক্যাপাসিটার থাকবে রাইট সো রেজিস্টার থাকলে ওখানে আমরা কেবিএল ইউজ করতে পারবো সো কেবিএল ইউজ করলে এই যে ট্রানজিস্টারের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওখান থেকে কেবিএল থেকে আমি একটা লোড লাইন ড্র করতে পারবো ওটার উপর সো ওই লোড লাইন যদি আমি ড্র করি দেয়ার উইল বি সাম অপারেটিং পয়েন্ট কারণ ওই কার্ভের সাথে কাট করবে না সো এই ইন্টারসেকটিং পয়েন্টগুলো হবে কোশিয়ান পয়েন্ট কিউ পয়েন্ট কিউ পয়েন্ট so oi q point for different uh, so for common base different hobe common emitter different hobe abar jodi tumi input current barao eta uh, abar different hoar chance ache mane oi q point e kom beshi hobe ha kom bolte ei gula amra in details amra porbo ei uh, dc biasing load line ha ei gula the operating point ha e je eta bhalo i ache ei gula bujhte hobe amader jodi eta hobe kore ki ache sob जाते